വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാന സ്പൈസസ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ റമദാൻ റെസിപ്പിയാണ് ബട്ടർ ചിക്കൻ പോള വളരെ ടേസ്റ്റിയും സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബട്ടർ ചിക്കൻ ഫില്ലിംഗ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോള റെസിപ്പി പാനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഓവനൊന്നും വേണ്ട നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും റമദാനിന് പറ്റിയ റെസിപ്പിയാണ് മുമ്പും ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു ഒരു ബീഫ് ഇറാനി പോള അതും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒറിജിനൽ റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബട്ടർ ചിക്കൻ പോള ബട്ടർ ചിക്കൻ പോളയുടെ റെസിപ്പി കാർഡ് ഈ വീഡിയോൻ്റെ അവസാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ റെസിപ്പി ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ പീസായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഗരം മസാലയാണ് ഏതെങ്കിലും ഗരം മസാല യൂസ് ചെയ്യാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു വലിയ നുള്ള് കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് രണ്ട് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല കട്ടി കുറച്ച് പുളിപ്പുള്ള തൈര് പുളിപ്പ് തീരെ പോരാത്ത തൈരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നാരങ്ങനീരും കൂടി ചേർക്കാം പിന്നെ ഉപ്പ് പാകത്തിന് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഞാൻ ചേർത്തത് അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഈ ചിക്കൻ കുറച്ച് നേരം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ആ സമയത്ത് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒരു ചെറിയ പോട്ടിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ മൺചട്ടിയിലാണ് ഇടുന്നത് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ചിക്കൻ്റെ കളറൊന്നും മാറി വരും അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും അഞ്ച് മിനിറ്റ് ടൈമർ വയ്ക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ പീസസ് ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റി എടുക്കണം എന്നിട്ട് ആ കുക്ക് ചെയ്ത ലിക്വിഡും മാറ്റി വയ്ക്കാം അത് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു ഫ്രൈ പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു നാലഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ കോരി മാറ്റിയ ചിക്കൻ പീസസ് വെള്ളമില്ലാതെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി ചെറുതായിട്ടൊരു ബ്രൗൺ കളർ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് വരണം കൂടുതൽ നേരം ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ ബലം വരുത്തരുത് അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു ബ്രൗൺ കളറാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് നമുക്ക് പാനിൽ നിന്ന് വേഗം മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ പാനിലേക്ക് തന്നെ ഈ ഓയിലിലേക്ക് തന്നെ നമുക്കൊരു ചെറിയ സവാള കൊത്തിയരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം കൂടി ചേർക്കേണ്ടത് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആദ്യം എണ്ണയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഞാൻ മറന്നുപോയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം സവാള ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല വീണ്ടും ആ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഗരം മസാല ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഗരം മസാലയുടെ റെസിപ്പി വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നു ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നുള്ള് കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി കൂടി പോണ്ട ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടൊമാറ്റോ ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇത് ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ടൊമാറ്റോ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ പ്യൂറേ ടൊമാറ്റോ പ്യൂറേ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് ആ ടൊമാറ്റോ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വരണ വരെയും ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടൊമാറ്റോസ് നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ വേവിച്ച ആ വെള്ളം മുഴുവൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന്
അല്പ സമയത്ത് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ഡീപ്പ് കളറായി വരും ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി ഉണങ്ങിയ ഒരുപാട് ഇല ഇത് ചേർത്ത് വെക്കാം ബട്ടർ ചിക്കനിന് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണിത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച് ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് ടോസ് ചെയ്തെടുക്കാം ആ മസാലയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു മിനിറ്റ് ടോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുക്കിംഗ് ക്രീം ഏതെങ്കിലും അമുൾ ഫ്രഷ് ക്രീമോ എന്തെങ്കിലും ചേർത്തിട്ട് വേഗം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്രീം നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് തണ്ട് നല്ല ഫ്രഷ് മലയാളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ചോപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഫില്ലിംഗ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് റെഡിയാക്കിയില്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു ഗ്രേവി കാണാൻ പാടുള്ളൂ ഒരുപാട് ലൂസായിട്ട് ഉണ്ടാക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് പോളോ ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യം അതിൻ്റെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി മൂന്ന് മുട്ട ഒരു മിക്സി ജാറിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം മുക്കാൽ കപ്പ് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് മില്ലി പാലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് വരെ മാവാം ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ച് ഒന്ന് പതിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പോവാൻ നന്നായിട്ട് അടിച്ച് പതിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫോർട്ടി മില്ലിയുടെ കപ്പാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് അടിച്ച് ഇതുപോലെ ഒരു തിക്ക് ബാറ്റർ കിട്ടും നല്ല കട്ടി ബാറ്ററാണ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കണം അപ്പോൾ ബാറ്ററിന് അത്യാവശ്യം ഉപ്പുണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ബാറ്ററിന് ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ പോളുണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രസം കുറയും ഇനി നമുക്ക് പോള തയ്യാറാക്കാം ആദ്യം ഇവിടെ പഴയ ഒരു തവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം ചോട് കട്ടിയുള്ള തവയാണ് ഇത് ആദ്യം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നന്നായി ചൂടാക്കിയിരിക്കണം അതിനുശേഷം ഇതുപോലത്തെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് താഴ്ത്തി വെക്കാം ലോ ആയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കാം സൈഡ്സൊക്കെ എണ്ണ കൂടി പോകരുത് എന്നിട്ട് ഈ ബാറ്ററിൻ്റെ ഒരു അര മുതൽ മുക്കാൽ ഭാഗം ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കൂടുതൽ ബാറ്റർ താഴെയാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ ഈ ആദ്യത്തെ ലെയർ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതൊന്ന് സെറ്റായി വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച് ബട്ടർ ചിക്കൻ ഫില്ലിംഗ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇത് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് ക്യാബേജും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ലെയർ ഒന്ന് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം മുകളിൽ നനവ് ഉണ്ടാവരുത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് മുഴുവൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിത് ചേർത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ആ ക്യാബേജ് അതിലേക്ക് മിക്സാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫില്ലിംഗ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു തവി കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലാത്തും ഒരേപോലെ ഈവൺ ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലൈറ്റായിട്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ബാറ്റർ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അളവ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ ബാറ്ററ് തികഞ്ഞില്ല എന്ന് കാണും അപ്പോൾ ആ മിക്സിയിൽ ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കലക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് സ്പ്രെഡായി കിട്ടും വളരെ കുറവ് പാടുള്ളൂ വെള്ളം അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നില്ല ഇനി ഇത് സെറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേഗം നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം സ്ലൈസ് ചെയ്ത് റിംഗ്സ് ഇതുപോലെ അതുപോലെ കുറച്ച് ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് ക്യാരറ്റും കൂടി മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പോഴും ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കുറച്ച് മല്ലിയാലം കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ല ഓ അവസാനം ഞാൻ കുറച്ച് കെച്ചപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ടൊമാറ്റോ സോസ് അപ്പോൾ ഇത് ഇനി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് എടുക്കും വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഓരോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും തുറന്ന് നോ
ഒരു പോളയ്ക്ക് എട്ട് സ്ലൈസ് കിട്ടും ഇതുപോലെ പിന്നെ ഇത് ഒരുപാട് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല മൈക്രോവേവിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റോടു കൂടി തന്നെ ചൂടോടു കൂടി സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ റമദാൻ പറ്റിയ ഒരു ഈസി സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്താലും ഫേവറാതിരിക്കണം എൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഞെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കോണും അമർത്താൻ മറക്കരുത് റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ബൈ ഫ്രം ഷാനോ